بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا بيكم في سؤالك مهم سؤالك مهم بنجاوب فيه على اسئلتكم اللي كانت لنا على وسائل التواصل الاجتماعي علشان انتوا مهمين وقريبين مننا النهارده هنجاوب على سؤال اللي جالنا على فيديو اللي كنا اتكلمنا فيه على اختبار الحمل وهنتكلم النهارده ونشوف السؤال اللي جالنا النهارده يا دكتور هو ليه في حاجه رخيصه وليه في حاجات غاليه وايه الفرق ما بين الرخيص والغالي مع اننا كنا جاوبنا على على الفيديو ده فانت لو حابب او لو حابين تشوفوا الفيديو ده هناك ممكن تشوفوه وترجعوا تكملوا اجابه السؤال معانا نشوفكم بعد الفاصل من جوه الصيدليه طيب طبيعي يا ست الكل لما بتروحي او لما حضرتك بتروح علشان تجيب اختبار حمل من الصيدليه بتدخل الصيدليه ممكن تلاقي البرتيتا دي كده قدام حضرتك ممكن تلاقي البرتيتا كده قدامها محطوطين على الرف واحيانا بيكون اكتر يعني انا مره شفت صوره لصيدليه كانت في امريكا كانت كان في ثلاث رفوف كل رف فيهم عليه مثلا 20 30 نوع من اختبار الحمل كل نوع بشكل كل نوع بنوع وكل نوع بتركيبه معينه طيب انا اشتري يعني مثلا ده سعره 15 درهم ده سعره 45 درهم والحاجات دي في حاجات ب 45 في حاجات ب 55 وفي حاجات ب 60 وفي حاجات ب 120 درهم اشتري اي واحد طيب لو جينا بصينا على اختبار معنى الحمل اختبار معنى الحمل لا هو اختبار الحمل اختبار الحمل ده غالبا بيقيس هرمون بيفرز من المشيمه بعد ما يحصل ايه بعد ما البويضه المخصبه تتغرس في الرحم فالرحم ساعتها يبدا يطلع اشاره كده او يبدا يطلع حاجه معناها يا جماعه الف مبروك انا عندي بويضه مخصبه يلا نشتغل عليها الهرمون ده اللي هو الكريونيك جونادوتروبين الهرمون ده لما بيفرد بيبدا يطلع في الدم في الايام الاولى وبعد كده بيبدا يفرز كمان او ينزل مع البول علشان كده احنا بنقدر نقيس تركيزه في البول طبعا كل ما كان تركيزه في البول عالي كل ما كان الـ 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 النتيجه هتبان اسرع وهو ده الفرق ما بين ما بين الاختبارات وبعضها ان هو الفكره ان هو كل واحد فيهم بيقيس بدقه معينه الدقه هنا مش معناها هو صح ولا غلط لا هو الدقه هنا معناها انه يقدر يقيس اقل كميه ممكنه من الماده دي في البول يعني الاتش سي جي دي الكمية قليلة قوي في البول المفرزة هو يقدر يقيسها عشان كده هو السعر بيختلف وكمان مش بس كده لا في حاجات مثلا خلينا نقول يعني ده من الحاجات الكويسة البريما البريما ده سعره 45 في اثنين جو اوكي طبيعي ان انت بتاخد الجزء الجزء اللي بره وبتبدا نحطه في البول او بنبدا نحطه يا اما في كوبايه بلاستيك نجيب فيها البول ونبدا نحطه من جوه بعد كده بتطلع لنا النتيجه النتيجه يا اما بتطلع يا اما خط واحد بيبقى ما فيش حمل خطين معناها بوزيتيف معناها الف مبروك في حمل الكتب بتقول ايه او الناس بتقول ايه ان المفروض بمجرد ما تحطه في البول او تحطه في مجرى البول او تحطه في الكوبايه المفروض ان هو النتيجه تطلع من 3 ل 5 دقائق ودي الـ 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 ودي اكتر حاجه ما كملش 5 دقائق او انت بعد 5 دقائق والنتيجه ما طلعتش يبقى الاختبار نفسه بايظ وروح رجعه طيب لو طلعت خط واحد باهت يبقى برضو ما فيش حمل لو طلع خطين خط 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 موجود والخط الثاني باهت شويه معناها ان في حمل طيب ايه الفرق ما بين دول بنشوفهم كتير في الصيدليات يعني هنا انا قلت لكم النتيجه هتطلع ايه؟ هتطلع يا اما خط يا اما خطين. لو جينا شفنا مثلا كلير بلو ده ده سعره 60 درهم. الفكره فيه ايه؟ الفكره فيه ان هو هتلاقوا عليه مكتوب ان هو ديجيتال، يعني ايه ديجيتال؟ يعني مش هيطلع خط وخطين عشان الناس ما تتلخبطش ويطلع حته خفيفه وحته صغيره قال لك لا احنا احنا نريح الستات ونريح الرجاله، لا هي هتطلع يا نيجاتيف يا بوزيتيف، هتطلع يا اما الشكل نيجاتيف يعني ما فيش حمل، بوزيتيف هتطلع حمل، بس حضرتك عشان ال الفكرة دي هتدفع 60 درهم في الاختبار الواحد. طيب نيجي للي بعده. طيب ده بقى اختراع مختلف، ده سعره 75 درهم وكان سعره 120 درهم بقى سعره دلوقتي 75 درهم. طيب الاختبار ده بيعمل ايه؟ الاختبار ده قال لك احنا عايزين نريحك كمان. احنا هنقول لك انت مش بس حامل ولا لا، لا احنا هنقول لك انت في اي اسبوع. لو جيت شفنا اللي هو انا هيقول لك انت في اي اسبوع، انت حامل من الاسبوع 
في الاسبوع الاول والثاني او الاسبوع الثالث او انت نوت بريجننت هتطلع لي كده ان انت نوت بريجننت ده اللي هو بتاع ولاد الناس يعني اللي هو انا اللي هو عشان ما تفكريش انا هقول لك انت في اي اسبوع في الاسبوع الاول ولا الاسبوع الثاني ولا الاسبوع الثالث ولا هقول لك من الاخر مش حامل لا هقول لك شرطه ولا هقول لك شرطتين وتقعدي تسالي لا لا انا هو مكتوب لك بس سعره 75 درهم ده بتاع الناس الغلابه اللي هو ب 15 15 درهم، على فكره الحاجات دي في مصر ارخص بكتير جدا يعني احنا كنا لما بنجيبه في مصر كنا بنجيبه ب 2 جنيه و3 جنيه وحاجات كده بس ما كانش بيبقى اكيوريت قوي وكانت كانت يعني كل 3 4 تيست لما تجربهم كده يطلع معاك واحد سليم. ده نفس الفكره بيطلع بس ده النتيجه بتاعته ما بتكونش ذات ماتش اكيوريت يعني ما بتكونش نتيجة زارة كتير ممكن تطلع احيانا خط واحيانا خطين وتقعد ترجع وبتبقى الموضوع دمه. لو جينا نلخص القصة دي كلها الفرق ما بين الفرق ما بين البريجنسي تيست او اختبار الحمل دايما هو في اختبار الحمل ده هو متصنع بطريقة يقيس قد ايه الاتش سي جي اللي موجود في في البول. كل ما كانت حساسية الاختبار عالية كل ما هيقدر يقيس اقل كمية موجودة في البول وهي دي الفكرة كلها. الحاجات التانية اللي قلنا عليها الفكرة كلها هي فكرة يعني هم بيحاولوا يلاقوا طريقة بشكل مختلف ان هم يرفهوا الناس بس في مقابل ان هم هيدفعوا فلوس اكتر فلو انت الموضوع انت من الناس الموسوسة او انت من الناس الموسوس وعايز تعرف لا انا انصحك تروح لحاجة تروح ب 75 درهم ده عشان هيقول لك انت حامل ولا هيقول المدام يعني <تصفيق> قال لك المدام حامل ولا لا وفي اي اسبوع مع ان ده مجرد ما هي لو عملت بده حامل ولا لا هتروح كده كده تعمل اختبار الحمل وفي اختبار الحمل اللي هو بتاع الدم ده هيطلع لها في اي اسبوع فانت مش محتاج ان انت تعمل اللي انا من وجهه نظري انت مش محتاج تصرف فلوس كتير على حاجه انت هترميها في زبال يعني حاجه خلاص يعني ده هتعمل واحد واحيانا الناس بتضطر تعمل واحد كمان يعني انا اكتر حاجه عجباني في ده ان هم اتنين دايما الستات بيبقى عندها ايه موسوسه اللي هو انا حامل ولا مش حامل طب انا هجيب واحد تاني واجرب فده الاثنين عندك جربي سواء ان انت حامل او لا هتجربي مرتين وتعرفي النتيجه وتتاكدي منها 100% كده كده لو طلعتي حامل هتطلعي على الدكتور او الدكتوره وتعملي اختبار وتعملي ايه تحليل الدم عشان نتاكد ان انت حامل وعشان تبداي تتابعي مع الدكتور ولما تعملي تحليل الحمل اللي هو بالدم هيطلع لك النتيجه ويقول لك هو الكميه قد ايه بالظبط وعلى حسب الكميه هيبان انت في اي اسبوع فبلاش تصرفوا فلوس كتير على حاجه ملهاش اي صنف اللازم تمام بس كده اشوفكم على خير في سؤال جديد لو عندكم اي اسئله اكتبوها لنا وسلام